pastores quando pregam uma palavra dentro da igreja, e tem uns que tem técnicas de oratória, palavras persuasivas, eles vão aqui na lei de Moisés, e começam a pregar, porque Davi, porque Sansão, porque Jefté, porque mais sacrifício melhor, mas tudo isto é a lei, eu não sou o Jefté, eu não sou o Davi, ah, haja visto que o que se mais ouve então, é o jejum de Daniel, oh, mas o jejum de Daniel então não é um jejum de um defunto, e as práticas de Daniel não eram uma prática debaixo da lei? Então, o que estava causando espanto e admiração em Paulo, é que esta igreja aqui, que não conheceu outra palavra a não ser o chamado na graça, estava retrocedendo a lei. Paulo fez uma viagem, pregou o evangelho aos gálatas, e foi a uma viagem missionária. Quando ele voltou, ele viu a igreja impregnada de judaísmo. Ele viu o jejum, ele viu rituais dentro da igreja, ele viu as pessoas idolatrando homens, veneração ao púlpito, chamando um lugar, um tabrado de madeira, de altar. Meu amado, isso é a mais pura heresia, alguém entrar dentro de um lugar e falar, traga para o altar. O altar era no tabernáculo, era o judaísmo. O nosso altar é Cristo. Aqui não há nenhum poder, nenhuma influência. Isso é um tabrado que nós colocamos aqui para que a divulgação da mensagem fique mais ampla, mais nítida, mais confortável. Mas independe se está pegando, pregando aqui ou dentro de um pântano. Isso não faz diferença nenhuma, não é o um local. Adão estava no paraíso. No melhor lugar que você pode viver. Errou. Judas estava no melhor colegiado, no colegiado apostólico, sobre o mestre por excelências. Falhou. A igreja tem essas manobras, e era exatamente isso que estava corrompendo aquela igreja. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Ora, então não é um jogo de palavras, para você entender. Se saiu da graça você passa para outro evangelho, significa que só existe um evangelho a ser pregado, é qual? 